నాలుగో రోజున ప్రధానంగా పరిశ్రమల మీద గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వారు ఒక సందేశం అందించారు దాంట్లో మనకి చాలా వ్యవహరిస్తూ రెండు వేల నాలుగు రెండు వేల తొమ్మిది సంవత్సరం మధ్యలో చిన్న చిన్న పరిశ్రమలను కూడా దాదాపుగా నాలుగు వేల కోట్ల వరకు మేకవాల్సినటువంటి ఇంటెన్సివ్ కానీ ఇన్సెంటివ్స్ కానివ్వండి సబ్సిడీలు కానివ్వండి ప్రభుత్వం నిలిచి పోవచ్చు మరి వాటితో పాటుగా ఇంకా మనకు అనేకమైన ఇబ్బందులు ఉన్నాయి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాలు ఏంటంటే ఇది ఒక ఇబ్బందులన్నింటిని పరిష్కరించడానికి అనుభవించినటువంటి మీ అందరి సలహా సూచనలు తీసుకున్నామని ఈ సమావేశంలో ప్రధానమైన ఉద్దేశం మరి ఇక్కడే ఈ ప్రభుత్వం దేశం కూడా ఇప్పుడు ఆర్థిక సంక్షోభంగా ఉంది ఇక మన రాష్ట్రం విషయానికి వచ్చినప్పుడు మీ అందరికి తెలుసు ఆర్థిక క్రమశిక్షణ గురించి ఆర్థిక వ్యవహారాల గురించి పరిపూర్ణంగా అవగాహన మారు అందులో మరి రెవెన్యూ రేట్ భర్తీ చేసుకోవడానికి ఒక ప్రక కేంద్ర ప్రభుత్వం మనకి పెద్దగా సాధ్యం రెండు పారిశ్రామిక రంగం వ్యవసాయ రంగంలో మనం ఆర్థిక లాభం పొందుతారు కాదు కానీ ఆ రంగాన్ని మనం కాపాడుకోవాల్సినటువంటి అవసరం అది ఆర్థిక ప్రయోజనాలు మరింత ఎక్కువగా చేసి మనం ఇన్కమ్ జనరేట్ కాదు ఈ పారిశ్రామికు అత్యంత ప్రాధాన్యతన్నటువంటి పారిశ్రామిక రంగాన్ని మనం మరింత ప్రోత్సాహపరిచిన అవసరం ఉంది అంటే మరి మనకున్న రిసోర్సెస్ ఏంటి అగ్రికల్చరు అవి దాన్ని సక్రమంగా ఉన్నట్టు వెయ్యేందుకు కోట్లేదని చెప్పుకోవాలి ప్రధానంగా మనం చూసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఎక్కువగా మనకి ఉత్పత్తి వస్తూ ఉన్నాయి కొత్త పొరుగులా రాబోతుంది కాబట్టి ఈ సంవత్సరం టార్గెట్స్ కమ్యూనికేట్ చేస్తారు ఇది లబ్ధిదారులందరినీ కూడా చైతన్య కలిసి మన గ్రౌండ్ గ్రౌండింగ్ చేసే విధంగా ఇచ్చే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్తున్నాను ఈ సబ్సిక్వెంట్ ఆర్పిటీ సార్ సో దీనికి అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది అంటే లేఅవుట్ మోడల్లో మనం ఇల్లు కట్టబోతున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ న్యూ లేఅవుట్స్ కాబట్టి అక్కడ బేసిక్ ఇన్ఫ్రా అనేది ఇంపార్టెంట్ ఐటమ్ సార్ సో అక్కడ వాటర్ అంటే కన్స్ట్రక్షన్ సంబంధించి తప్పకుండా సంబంధించి ఫిఫ్టీ సిక్స్ క్రోర్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది అది గవర్నమెంట్ కూడా మనం ఆ రిక్వెస్ట్ చేసి అడిగి జరిగింది సో తొందరగా అది తగిన చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది సార్ సో అదేవిధంగా ఎలక్ట్రిసిటీ సంబంధించి కూడా లేఅవుట్ లేఅవుట్ ప్రజాప్రతినిధుల సహకారంతో అదేవిధంగా వాలంటీర్స్ గ్రామ సెక్రటరీ స్టాఫ్ ఇంజనీరింగ్ స్టేట్ వెల్ఫేర్ అసిస్టెంట్ సహకారంతో ఈ ప్రోగ్రామ్ ని ముందుకు తీసుకెళ్లే విధంగా చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది సార్ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ కానీ హౌసింగ్ ఏ డిపార్ట్మెంట్ అయినా కూడా రిక్వైర్మెంట్ ఎంత అయితే ఉందో అది వైఎస్ఆర్ పోర్టల్ అనే వెబ్సైట్ లో ఇండస్ట్రీస్ డిపార్ట్మెంట్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్ కి లాగిన్ ఫెసిలిటీ ఇచ్చారు సో మన జిల్లా సంబంధించి కూడా నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్ 
మన జిల్లా సంబంధించి కూడా మనం మన జిల్లాలో ఆ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అయితేనేమి అర్బన్ ప్రాంతాల్లో అయితేనేమి ఏవైతే గోదావరి అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ కవర్ అయినటువంటి గ్రామాలు ఉన్నాయో అక్కడ అరుణైనటువంటి లబ్ధిదారులకు సంబంధించి మన డిసెంబర్ వరకు ఫ్రీ ఈపీఎస్ పంపించడం జరిగింది సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుండి సిక్స్టీన్ ఆఫ్ థౌజండ్ ఫైవ్ నైంటీ వన్ హౌసెస్ అలాట్మెంట్ రావడం జరిగింది సో అది ప్రిన్సిపల్ అది శాంక్షన్ గా మనం ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా సబ్సిక్వెంట్ గా మన జిల్లాలో మార్చి మంత్ లో కూడా డిపిఎస్ ఇయర్లీ టూ ల్యాక్స్ థర్టీ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ కి డిపిఎస్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కి త్రూ స్టేట్ గవర్నమెంట్ పంపించడం జరిగింది బట్ అవసరం జరుగుతుంది సో ఇది స్టేట్ లెవెల్ లో ఒక క్యాలిక్యులేషన్ చేసి చెప్పడం జరిగింది సో దీనికి సంబంధించి ప్రిపరేటరీ యాక్టివిటీ అనేది కూడా మనం చేస్తున్నాం రీసోర్సెస్ <laughs> గుడ్ పెట్రోల్ డిపాజిట్స్ అని ఉంటారు కూడా ఇండస్ట్రీస్ ఈ డిస్టిక్ లో ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడానికి మనం తెలియదు సార్ అదేవిధంగా ఇక్కడ కనెక్టివిటీ అవర్నెంట్ రీసోర్సెస్ ఉన్నాయి ఎస్టెన్స్ కనెక్టివిటీ ఉంది నెసరీ స్కిల్ మిగతా మూడు కూడా ఒక టూ త్రీ ఫ్లోర్స్ తో గ్రాసింగ్ ఒక టూ త్రీ ఫ్లోర్స్ తో అదర్ యూనిట్స్ ఉంటుంది అని సార్ కాబట్టి లాక్ డౌన్ మెదాలో ఫోర్ యూనిట్స్ ఇది మన ఇంట్లో మనకు అవసరం ఉంది నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ త్రీ థర్టీ నైన్ క్రోర్స్ తో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ ఎయిటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫోర్ నైన్టీ అన్నిటి బేస్ చేసుకోండి సో సిటీ టెస్ట్ పోర్టల్ ద్వారా అన్ని చేస్తున్నాం సార్ అది మన టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ లో టోటల్ ఫైవ్ లాక్స్ ఆఫ్ ప్రపోజల్స్ వచ్చాయండి వాటిలో అప్లికేషన్స్ డిజెక్ట్ చేయగలుగుతారు సార్ సో ఇది ఎవరి ఫిఫ్టీన్ డేస్ కి ఒకసారి మన డిస్టిక్ లో డిఎంపీసీ మీటింగ్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఆ డిఎంపీసీ మీటింగ్ లో ఎస్ఐ దాటి చేసి కానీ ఈ సబ్జెక్ట్ లో లేదండి బట్ వేరే కేవీఐ కేవీఐ అయితే ఓన్లీ ఇన్ రోడ్ ఏరియా సార్ బట్ అది హైయెస్ట్ పర్సెంటేజ్ బెనిఫిట్ ఉంది సార్ దాంట్లో ఇప్పుడు మనకున్న గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్కీమ్ క్యాప్ చేయడం ద్వారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం లాస్ట్ టైం టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీలో మన టైమ్ లో అవుట్ ఆఫ్ సెవెంటీ ప్రాజెక్ట్ టూ ఎచ్ఓ వన్ ఫార్టీ సెవెన్ సార్ చూస్తారనేది ఇక్కడ వ్యవసాయం చేసుకునే రైతులు వాళ్ళ పిల్లల ఇల్లు చదివిస్తే ఇక్కడ వీళ్ళకి ఉద్యోగాలు దొరక పెళ్లిళ్ళు కాక ఎక్కడో అయినా ఎక్కడో అయితేనా ఇదే జరుగుతారు మేడం చిన్న కానీ ఏంటంటే ఇక్కడ నా రిక్వెస్ట్ నేను పది సంవత్సరాల క్రితం వీళ్ళకి ఒక ఇండస్ట్రీ ఒక అవగాహన కలిగితే ఇక్కడ వీళ్ళు ఇండస్ట్రీస్ పెడతారు అంటే ఇంజనీరింగ్ చదువు వచ్చే పూర్వం ఇక్కడ టూల్ రూమ్ పెట్టి టూల్ రూమ్ ద్వారా ఏవే మిషనరీస్ ఉన్నాయి ఏవే ప్రోడక్ట్ మనం తీయగలుగుతాం అనేది ఒక అవగాహన కాలేజీలో వచ్చి చదువుకుని బయటకు వచ్చేటప్పుడే వాళ్ళకి కలగాలి అనే ఉద్దేశంతో నేను పెట్టాను కానీ దురదృష్ట శాత్రం స్థలాభావం వల్ల ఎంతో ఖర్చు పెట్టి చివరి ఈపీఆర్ దాకా తీసుకొచ్చిన ప్రాజెక్టు ఆగిపోవడం జరిగింది మా దగ్గర కొన్ని వందల మంది ట్రైనింగ్ అవుతారు మా దగ్గర పని చేస్తా ఉన్నారు వీళ్ళు చదువుకునేవాడు చదువుకున్న పిల్లలకి కూడా నేను ట్రైనింగ్ ఇస్తే వాళ్ళు ఎంత ఉన్నత స్థితికి వెళ్తారు అనేది మా ఉద్దేశం కాబట్టి ప్రతి ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్ లో కూడా ఒక క్లస్టర్ ని ఏర్పాటు చేస్తే ఆ క్లస్టర్ ద్వారా చదువుకునే పిల్లల కాలేజీ నుంచి నేరుగా క్లస్టర్స్ వచ్చి ఇండస్ట్రీ మీద అవగాహన తెచ్చుకుని వాడు సొంతంగా వాడు కాళ్ళ మీద వాడు బతుకుతా అంటే వీళ్ళకి అన్ని వనరులు ఉన్నాయి ఎంతో కొంత ఆదాయం వస్తుంది వ్యవసాయం కదా ప్రభుత్వం పెట్టే ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం మాత్రం అది కూడా ఎన్ఎస్ఎంపీ ద్వారా కస్టమ్స్ కి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ప్రతి ఊళ్ళో ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్ లోనే ఎందుకనంటే బయట పెడితే ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం కష్టంగా ఉంది మన ఇలా మోసపోయమైన బాధలో ఉన్న ఎంఎస్ఎంఈలకు 
నేనున్నాను అనే శబ్దాన్ని ఏర్పించి ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖున ఈ జిల్లాలో సుమారు పదహారంలో తహసీల్కు ఎంఎస్ఎంఈలు ఉంటే వారందరికీ కూడా రాయితీలు ఇప్పించి పాల్గొన్న ఏకైక వార్తలను భారతదేశంలో ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ప్రత్యేకమైన అభినందనలు మీరు అలా తెలియజేస్తున్నాం ఈ యొక్క జిల్లాలో సోదరులు ఆటోనాల గురించి చెప్పారు ఆయన సేవైన ప్రయత్నం మేము చేసాం కాకినాడ ఆటోనాలని గుర్తించి వాటి కాకినాడ నుంచి ఢిల్లీ తీసుకెళ్లి మనకి ఎడిషనల్ ఇండస్ట్రియల్ అడ్వైజర్ ఉంటున్న చంద్రశేఖర్ గారి ద్వారా ఈ కాకినాడలో ఎంఎల్ అలాగే ఈ ఆరు రాష్ట్రంలో ఆరు లక్షల సాయంత్రం అయితే మన జిల్లాకి నాలుగు లక్షల సాయంత్రం తీసుకున్నారు కోటి రూపాయలు ఒకటి ఆరు నాలుగు లక్షలు ఒకటి జిల్లాలో ప్రధాన చెప్పింది చూసి మన ఇంతలో ఎక్కడ any industry will mainly we are exports we export to 57 countries in the world mainly for oil and gas air and water and also pharmaceuticals so mainly what we are finding the problems in other countries especially ports ports are there but these are only for full container loads only we can send because of chennai or to the hyderabad so we could not able to send it in lcl products right uh, in a one container we can send 10 pallets we make five pallets we can not send from here in our village so we go to the forwarders ask why you guys are cannot send they have the registration for sending from ishakur they are finding they are losing the money because we send five pallets it has to be consolidated by other industry people so they do not able to find the space for getting it so they have to send the full container with extra cost so they are losing the money so they close from the operation in ishakur they are not here so that is one of the problem secondly the ports we have bigger cargo because air cargo is uh, recently we need to make ventilator cages we have to send to the chennai we could not able to send to the vishakhapatnam because they don't have bigger air cargo so these are the two areas we have big problem so hope government will look into that and arrange for us this up to 25% they will allow that is fine that is fine ఈ కేసు ని సిక్స్ మెంబర్స్ కమిటీ కాన్ఫ్లిక్ చేసి నిర్ణయించారు అప్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ లో అప్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ లాక్స్ వరకు ఏదైతే ఉందో ఓల్డ్ మెషినరీ ఉన్నా కానీ వే అలా పెట్టి బట్ బియాండ్ దట్ ఆలో చేస్తే ఇంకా ఉన్న సిక్ యూనిట్స్ చూపిస్తారు అది నడవదండి అప్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇది రీజనబుల్